ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸೋದು ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂತ ಹಂಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯದ ದೂರವನ್ನು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಜಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ದೂರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ತೂಕವನ್ನ ಕೆಜಿಗಳಿಂದ ದೂರವನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋರು ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಮಧ್ಯವನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗೂ ಭೂಮಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ದೂರವನ್ನ ಒನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋರು ಒನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೂ ಸೂರ್ಯಗೆ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ದೂರ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾರಿ ದೂರವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ದೂರವನ್ನ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ದೂರ ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಅಂತೀವಿ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ದೂರ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ ನೂರ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಒನ್ ಲೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಏಟ್ ಲೈಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಯವಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಈಗಿಂದಲ್ಲ ಕೆಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾವು ನೋಡೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪಾಸ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಶ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರನೇ ಸೂರ್ಯನ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟೌರಿ ಇದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೂ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ಸ್ಪೀ